প্রিয় দর্শক সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য সেবা ও তথ্য বিষয়ক দা ডক্টরস অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি প্রফেসর ডক্টর ইকবাল হাসান মাহমুদ প্রতি পর্বেই আমরা চেষ্টা করব নির্দিষ্ট রোগ রোগের লক্ষণ রোগটির প্রতিরোধ ও প্রতিকার নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার দর্শক আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় ডেঙ্গু জ্বর ও আমাদের করণীয় আর এই বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে ফোন করুন এইট ওয়ান এইট নাইন নাইন টু ফাইভ এইট ওয়ান এইট নাইন নাইন টু জিরো সিক্স এবং এইট ওয়ান এইট নাইন নাইন ওয়ান জিরো থেকে ওয়ান নাইন এই নম্বরে দর্শক বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করতে আজ আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন প্রফেসর ডক্টর কাজী তারিকুল ইসলাম মেডিসিন বিভাগ পপুলার মেডিকেল কলেজ এবং প্রধান সম্পাদক জাতীয় গাইডলাইন ডেঙ্গু চিকিৎসা দর্শক চলুন প্রফেসর তারিখের সঙ্গে আমরা কথা বলি প্রফেসর তারিখ শুভ সকাল কেমন আছেন শুভ সকাল ভালো আছি আপনি ভালো আছেন ভালো আছি ভালো থাকলেও চরম আতঙ্কের মধ্যে যখন দেখছি মানুষ দিন কাটাচ্ছে তখন নিজে ভালো থাকতে তো পারি না আতঙ্কের নাম হচ্ছে ডেঙ্গু আর ডেঙ্গু নিয়ে আমরা আজকে কথা বলবো আপনি আমরা জানি যে যে ডেঙ্গু গাইডলাইন যে যেটা বেরিয়েছে ফর ক্লিনিক্যাল ম্যানেজমেন্ট অফ ডেঙ্গু সিনড্রোম তার প্রধান চিফ এডিটার তো ডেঙ্গু নিয়ে সারাক্ষণ আপনাকে কাজ করতে হয় সেই জন্য আপনাকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি দর্শকদের ডেঙ্গুর ব্যাপারে বিভিন্ন রকমের আপনি কথা শোনাবেন তো প্রথমেই আমি জানতে চাচ্ছি যে অন্যান্য বছর ডেঙ্গুর যেই ধরনের একটা ক্লাসিক্যাল সিমটম নিয়ে আসে শরীর প্রচণ্ড ব্যথা জ্বর তো এবার কিন্তু অন্যরকমভাবে দেখা দিয়েছে যার জন্য মানুষ একটু প্রথম দিকে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগেছে হাসপাতালে যায়নি যার জন্য মৃত্যুর হারও অনেক বেড়ে গেছে জি আপনি বলুন আপনার কথাটা সূত্র ধরে আমি আলোচনার সূত্রপাত করতে চাই ডেঙ্গু আমাদের দেশে দু সালে আমরা প্রথম প্রথম জানতে পারি বুঝতে পারি হয়তো তার আগে ঢাকা ফিভার নামে অনেক আগে ছিল সেটি মাঝখানে হয়তো আমরা আমাদের জানার বাইরে ডেঙ্গু থাকতে পারে কিন্তু দু সালে এই ডেঙ্গু যখন প্রথম আমরা জানতে পারলাম তখন কিন্তু মূলত ডেঙ্গু নিয়ে সব আমাদের কার্যক্রম শুরু শুরু হলো আপনি যেটা একটু আগে বললেন যে এই গাইডলাইনের কথা এই গাইডলাইনটা কিন্তু চতুর্থ গাইডলাইন আচ্ছা এর আগে তিনটা গাইডলাইন বেরিয়েছে তার মানে দক্ষিণ এশিয়ায় এই ডেঙ্গু সবচেয়ে বেশি আর দক্ষিণ এশিয়ার এই দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ এখন অন্যতম একটা দেশ যেখানে ডেঙ্গুর ছড়াছড়ি কিন্তু আমার কাছে একটা বিষয় খুবই আশ্চর্য লাগে যে মাত্র চার পাঁচ বছর আগে ধরেন দশ এগারো বারো এই সালগুলাতে ডেঙ্গুর রোগীর সংখ্যা দুই তিন হাজারে বেশি ছিল না মৃত্যুর সংখ্যা শূন্যর কোঠায় ছিল সেটি দু হাজার দুইতে বোধে প্রথম বেশি মৃত্যুর সংখ্যা আমরা আমরা প্রথম তো যখন জানতাম না সেটা হচ্ছে দু হাজার দু হাজার দু হাজার এক দুইয়ে আমরা কেবল প্রশিক্ষিত হচ্ছিলাম সেটি মাঝখানে আমরা এটাকে কন্টেনমেন্ট বা নিয়ন্ত্রণ এটা আমাদের মধ্যে হয়েছিল কিন্তু দু হাজার ষোলো মাঝখানে সতেরোতে চিকনগুনিয়া গত বছর আঠারোতে আবার ডেঙ্গু আর এ বছরের তো বলার অপেক্ষা রাখে না সেটি সর্বকালের বাংলাদেশের বাংলাদেশের রেকর্ড ছাড়িয়ে যাচ্ছে ডেঙ্গু রোগ প্রতিদিন প্রতিদিনের আগের দিনের রেকর্ডকে ছাড়িয়ে যায় জি 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 এটা আপনি প্রশ্ন করেছেন যে এটা কেন এর নানান ফ্যাক্টর আছে আমি তিন চারটে বিষয়ে আপনাকে উল্লেখ করতে চাই আমরা এ বছর কোন ধরনের ডেঙ্গুর চারটা ভ্যারাইটি আছে এটাকে বলে সেরোটাইপ এই সেরোটাইপ ঘুরে ফিরে বাংলাদেশে দেখা গেছে যে এক থেকে চার সবাই আছে কোনো বছর তিন কোনো বছর চার কোনো ঘুরে ফিরে আসছে হ্যাঁ কিন্তু ডেঙ্গু যারা অ্যাসিমটোম্যাটিক বা খুব মিনিমাম যাদের উপসর্গ হয় তারা কিন্তু ডাক্তারের কাছে খুব একটা জান যায় তারা ধরেন কিছু ওষুধপত্র নিলেন নিয়ে ইয়ে ভালো হয়ে গেলেন ওরা মনেও করেন না যেটা ডেঙ্গু ছিল ভাইরাস জ্বর হয়েছে বলেই ভাবেন ডেঙ্গু ভাইরাস কিন্তু ওরা মনে করেন যে সমস্যা হচ্ছে যাদের একবার ডেঙ্গু হয়েছে এবং তারা এই দ্বিতীয়বারের মতো যদি কোনো অন্য আর একটা সেরোটাইপ দিয়ে আক্রান্ত হন তাহলে শরীরের মধ্যে এক ধরনের ইনফ্লামেটারি সাইটোকাইন বলে মেডিকেলের ভাষায় এইটা অনেক পরিমাণে রিলিজ হয় আমরা এটাকে বলি সাইটোকাইন সুনামি মানে এত বেশি হয় এবং এটা এটা কি করে আমাদের ব্লাড ভ্যাসেলগুলা বা রক্তের নালিগুলাকে প্রসারিত করে দেয় যখন এটা ডাইলেট হয়ে যায় তখন 
ওর গা দিয়ে আমাদের প্লাজমা যেটাকে বলে রক্তের একটা অংশ ও বাইরে চলে আসে বাইরে চলে আসে পেটে পানি বুকের মধ্যে ফ্লুরার ভিতরে পানি ফুসফুসের মধ্যে ফুসফুসের বাইরে অ্যাকচুয়ালি ফ্লুরার জি এইটা হওয়া হচ্ছে একটা অশনি সংকেত এই অশনি সংকেত আমরা বুঝতে পেরেছি অনেক পরে মানে বুঝতে পেরেছি অনেক পরে বলতে এই প্রসঙ্গে বলবো যে যে রুগী দেরিতে আসছে তার জন্য আচ্ছা যে যে বাসায় প্রথম দিনই ডাক্তারের কাছে গেছে আমি আপনাকে মানে কনফিডেন্সের সাথে বলতে পারি উনি খারাপ অবস্থায় যাননি আচ্ছা যারা অবজ্ঞা করেছেন ভাবছেন আচ্ছা দেখব কালকে যাই আরে তো ভালো একটু গায়ে ব্যথা ছিল আজকে তো একটু কম লাগছে তারা একটা খারাপ অবস্থায় ওনরা ডেঙ্গু নিয়ে বা ডেঙ্গু শক সিনড্রোম নিয়ে ডাক্তারের কাছে আসছেন এই পেশেন্টগুলার কিন্তু শকে যখন চলে যায় আপনি একজন ডাক্তার আপনি জানবেন সেপটিক শক আপনি ম্যানেজ করতে পারবেন এবং একসময় বাঁচলেও বাঁচতে পারে কিন্তু ডেঙ্গু এত আনপ্রেডিক্টেবল এবং একে এই শককে অন্য কোন শকের সঙ্গে তুলনা করা যাবে সেই জন্য কি সিনড্রোম বলছেন এই জন্য সিনড্রোম বলছি কেন এর কোনো পার্টিকুলার মানে লাইন একসময় থাকে না এর রাইট অ্যান্ড লেফট বিভিন্ন দিকে একটা শরীরের মাল্টিপল অর্গানকে ইনভলভ করতে পারে ব্রেন থেকে শুরু করে লিভার কিডনি হার্ট লাং এভরিওয়ার সো কোথায় যে এর ইনভলভমেন্ট হবে এটা নির্ভর করবে রুগী কোন ভাইরাস এবং পূর্বে আক্রান্ত ছিলেন এখন দ্বিতীয়বার এবং দেরি করে চিকিৎসকের কাছে আসছেন কি না এসব নানান ফ্যাক্টর এর জন্য দায়ী আরেকটা হতে পারে যে এক মানুষ ভাবছে যে একবার ডেঙ্গু হয়েছে मन ढा शहरे सार्वे करते ढा शहरे কোন অসুস্থতা নাই আপনার রক্তের স্যাম্পল নিয়ে আমি দেখতে চাই যে আপনি কোনোদিন ডেঙ্গুতে ভুগেছেন কিনা তাহলে মনে হয় একটা বিশাল সংখ্যা আসতো অনেক ধরেন তিরিশ চল্লিশ ভাগ বা পঞ্চাশ ভাগ ঢাকা শহরে দুই কোটি লোক থাকলে অন্তত পঞ্চাশ লাখ লোক তারা ডেঙ্গুতে কোনো না কোনো সময় আক্রান্ত হয়েছে এখন কথা হচ্ছে যে রক্তের স্যাম্পল যে নিবেন প্লেটলেট নিয়ে অনেক দ্বিধা দ্বন্দ্ব অনেকের মধ্যে আছে না আমি অন্য চক্রি আমি আপনার কথাটা বুঝতে পেরেছি এটা হচ্ছে অসুস্থতার সময় আর আমি বলছি যখন মানুষ অসুস্থ নয় তার রক্ত নিয়ে যদি দেখা হয় দেখা যাবে ওনার ডেঙ্গুর ওই টেস্টটা আইজিজি পজিটিভ আসছে তার মানে উনি যে কখন ভুগছেন উনি নিজেও জানেন না এবার আমাদের ব্যক্তিগত চেম্বারে যখন আমরা রুগীকে জিজ্ঞেস করেছি যে আপনার কি কখনো ডেঙ্গু হয়েছে বা ভর্তি হওয়া রুগীকে বলছে না আমার ডেঙ্গু হয়নি কিন্তু যখন তার আমরা দেখছি এন এস ওয়ান পজিটিভ অর্থাৎ বর্তমান ডেঙ্গু এন এস ওয়ান পজিটিভ আরো কথা শুনবো প্রফেসর তারিক একটি বিরতিতে যেতে হচ্ছে সময় হলো একটি বিরতিতে যাবার ফিরছে কিছুক্ষণ পরেই ততক্ষণ একুশের সাথেই থাকুন প্রিয় দর্শক বিরতির পর আপনাদের আবারও স্বাগত জানাচ্ছি দ্য ডক্টর্স অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করছিলাম ডেঙ্গু জ্বর এবং আমাদের করণীয় সম্পর্কে চলুন আবারও আলোচনায় ফিরে যাই আমাদের আজকের অতিথি প্রফেসর তারিক প্রফেসর তারিক বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমরা বিরতির আগে আলোচনা করছিলাম যে প্লেটলেটটা নিয়ে নিয়ে প্লেটলেট নিয়ে একটা আতঙ্ক প্লেটলেট মানে কথায় কথা প্লেটলেট বারবার হয়তো করছে এই ব্যাপারটা আসলে একটু খুলে বলুন দেখুন প্লেটলেট নিয়ে আতঙ্ক ছিল যখন ডেঙ্গু দু সালে সেট ব্রেক হয়েছিল তখন আমরা আমাদেরও জ্ঞান কম ছিল ডেঙ্গু নিয়ে আমরা জানতাম কম কিন্তু পরবর্তীতে আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন আমাদের সাউথ ইস্ট এশিয়ার যতগুলো দেশ প্রত্যেকটা দেশে তাদের স্টাডি এবং পরবর্তীতে আমরা আমাদের অবজারভেশানে দেখছি যে প্লেটলেট নিয়ে মাতাম মানে মাতামাতি করা এটা উচিত না উচিত কারণ হচ্ছে আপনাকে আমি আমার ব্যক্তিগত এক্সাম্পল দিই পাঁচ হাজার প্লেটলেট কাউন্টের রোগীকে আমি কোনো প্লেটলেট না দিয়ে সুস্থ করে বাড়িতে পাঠিয়েছি এর অর্থ এই নয় যে প্লেটলেট প্রয়োজন নাই প্লেটলেটের খুবই নির্দিষ্ট মানে একটা সময় প্রয়োজন আছে এবং সেই প্রয়োজনটা ডক্টর নির্ধারণ করেন 
যে যদি তার ব্লিডিং ম্যানিফেস্টেশনের যদি কোনো হ্যাঁ লক্ষণ থাকে কিন্তু আমাদের রোগীর লোকরা যারা একটু ওই ইন্টারনেট বা বিভিন্ন পড়াশোনা করেন ওনারা যখনই জানেন যে প্লেটলেট কমে গেছে মানে রক্তক্ষরণ হয়ে মারা যেতে পারে তখন তারা ডাক্তারকে বা চিকিৎসককে চাপ দিতে থাকেন যে আমাদের রোগীর প্লেটলেটের কথা কেন বলছেন না আমি অনুরোধ করব দর্শক শ্রোতাদের যে আপনারা যে প্লেটলেট কাউন্ট হলে চিকিৎসক প্লেটলেট দিতে চান বা দেওয়া উচিত বলে মনে করেন এটা চিকিৎসকের উপরেই ছেড়ে দেন আর প্লেটলেট তৈরির ব্যাপারে চার পাঁচ জনের কাছ থেকে নিয়ে আসার চেয়ে একজনের কাছ থেকে নিয়ে আসাকে আমরা বলি অ্যাফরেটিক প্লেটলেট এটা একটু ব্যয়বহুল কিন্তু এটা একজন মানুষের কাছ থেকে তাহলে একটা অ্যান্টিবডি আসছে চারজনের কাছ থেকে চারটা ব্যাগ নিয়ে চার অ্যান্টিবডিতে ওই রুগীর জন্য সমস্যা হতে পারে আমি এই প্রসঙ্গে আপনাকে একটা জানাতে চাই এটা আমার পত্রিকায় দেখা বা আমি ব্যক্তিগতভাবে ফেসবুক ব্যবহার করি না জন্য আমি বলতে পারবো না কিন্তু আমি গল্প শুনেছি পেপের পাতা ব্রোকলি এগুলো খেলে নাকি প্লেটলেট বাড়বে এই ভুয়া জিনিস যে মানুষ কান না দেওয়ার জন্য অনুরোধ এমন অবস্থা হয়েছে যে পেপে এখন পাতাই পাওয়া যাচ্ছে না দেখুন পেপে পাতা খেলে প্লেটলেট বাড়বে প্লেটলেট তো এই রোগের মূল কাহিনী নয় প্লেটলেটের আয়ু কতটুকু প্লেটলেটের আয়ু এক থেকে দুই দিন আচ্ছা আপনি আজকে যদি প্লেটলেট দেন আগামী কালকে ওই প্লেটলেটটা ম্যাক্সিমাম বিকেল বেলা পর্যন্ত থাকবে তারপরে ওর দেওয়া প্লেটলেটটা অটোমেটিক্যালি ও ডেস্ট্রয় হয়ে যাবে এখন প্রশ্ন আসবে প্রফেসর তারিক যে রোগী কখন চিকিৎসকের কাছে আসবে আমি মনে করি আপনার প্রশ্নটা খুবই মানে ইম্পর্টেন্ট এই জন্য যে এই সিজনে এই সময় জ্বর প্রথমে ফার্স্ট ডেতেই যদি একশো দুই তিন চার উঠে যায় এটাকে আমরা বলি একটা বিশাল বড় ইম্পর্টেন্ট উপসর্গ খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপসর্গ আর তার সাথে যদি গায়ে ব্যথা থাকে মজার ব্যাপার হলো সেটা তো ক্লাসিক্যাল না মজার ব্যাপার হলো গত বছরের তুলনায় এইবারের ডেঙ্গুর প্রেজেন্টেশন বা রুগীর উপস্থাপনা ডাক্তারের কাছে একদম আলাদা একজন দর্শক যুক্ত হয়েছিল আমাদের সাথে আমরা একটু তার সাথে কথা বলে নেই হ্যালো দর্শক কি আছেন লাইনে আপনার প্রশ্নটি করুন प्रथम दिन परीक्षा कर नाम हम এন এস ওয়ান এন এস ওয়ান সব কথার অর্থ হচ্ছে নন স্ট্রাকচারাল প্রোটিন ওয়ান এটা আজ থেকে পাঁচ সাত বছর আগে এই পরীক্ষাটা অ্যাভেলেবেল ছিল না আগে আমরা সাত দিন অপেক্ষা করতে হতো কখন আইজিএম পজিটিভ হবে আর তখন আমরা ক্লিনিক্যালি সাসপেক্ট করে রোগীকে চিকিৎসা দেওয়ার জন্য ভাবতাম তখন শুধু প্লেটলেট দেখতাম এক্স্যাক্টলি প্লেটলেট দেখতাম এবং ওই শ্বেতকণিকা যেটা ডাব্লিউ ডাব্লিউ বিসি ও যখন খুব নেমে আসতো মিলে আমরা মনে করতাম গায়ে ব্যথা আছে জ্বর আছে ডেঙ্গুর সিজন বৃষ্টি হচ্ছে এটা হতে পারে এখন প্রথম দিনই করা সম্ভব এবং প্রথম দিনেই আপনি জানতে পারবেন যে আপনার ডেঙ্গু হয়ে রুগীটি ডেঙ্গু হয়েছে এবং ডেঙ্গুর যেহেতু তিনটা ধরন আছে তিনটা ধরন বলতে আমি বলতে চাচ্ছি প্রেজেন্টেশন অর্থাৎ ডেঙ্গু নিয়ে আসতে পারে তারা তিন ধরনের একটা হচ্ছে গ্রুপ এ যারা শুধুমাত্র এই জ্বর ব্যথা প্যারাসিটামল খাবে প্লেটলেট কাউন্ট ভালো আছে ভাইটাল সাইন ভালো আছে যেমন ব্লাড প্রেশার ভালো খাবারের রুচি আছে বাসায় চলে যেতে পারবে গ্রুপ বি যারা তাদের হচ্ছে পেট ব্যথা হতে পারে বমি হতে পারে এবং সে কিছু খেয়ে রেখতে রাখতে পারছে না এবং তার দেখা যাচ্ছে পেশাবের পরিমাণ কমে আসছে এই পেশেন্টদের বাড়িতে রাখা যাবে না এনাদেরকে হসপিটালাইজ করতে হবে আর গ্রুপ সি যারা তারা হচ্ছে সিভিয়ার ডেঙ্গু সিভিয়ার ডেঙ্গু মানে ডেঙ্গু শক এদের পালস নাই ব্লাড প্রেশার নাই এনরা কারা এনরা হচ্ছে প্রথম ওই দর্শকের কথার সূত্র ধরেই বলি যে তারা প্রথম দিন দ্বিতীয় দিন বাড়িতে থাকছে প্যারাসিটামল খেয়েছে তারপর না অনেকে অপেক্ষা করছে ভালো হয়ে যাব সাডেনলি দেখা গেছে যে সে মাথা তুলতে পারছে না এক্সট্রিম ফ্যাটিক বাথরুমে গিয়ে যেতে গিয়ে পড়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে আনা হয়েছে আমরা এরকম পেশেন্ট পেয়েছি যার পালস ব্লাড প্রেশার কিছু নাই ওই পেশেন্ট ম্যানেজ করতে আমরা আল্লাহ রহমতের সব পেশেন্টকেই এ পর্যন্ত আমি পপুলারে জব জব করি বাঁচাতে পেরেছি কিন্তু যারা লেটে আসছেন 
তাদের জন্য আমাদের হিমশিম খেতে হয়েছে তাদের যেমন মানসিক একটা অ্যাগনি আমাদের তেমন একটা দুশ্চিন্তা এই রোগীটাকে কিভাবে বাঁচাবো সেজন্য আমাদের ডাক্তার সময় আসলে ডাক্তার তো এই দেরি করে ই করাতে এক্স্যাক্টলি আপনি জানেন যে সরকারি বেসরকারি যে সংখ্যাই হোক না কেন আমাদের পাঁচজন ডাক্তার মারা গেছেন খুবইগঞ্জের সিভিল সার্জন পর্যন্ত ওটা দিয়ে শুরু কিন্তু টোটাল আমার জানা মতে পাঁচজন ডাক্তার মারা গেছেন তো এটা আমাদের জন্য অবশ্যই দুঃখজনক প্রফেসর তারিক একটা প্রশ্ন আছে যে এখন তো বর্ষাকাল এখন কি ঝমঝম করে বৃষ্টিটা কি নাকি এথেমে থেমে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি এটা ডেঙ্গুর জন্য সহায়ক ডেঙ্গুর জন্য সহায়ক বলতে ডেঙ্গু মশা বা তার বিস্তৃতি এটার জন্য হচ্ছে থেমে থেমে বৃষ্টি যদি আমরা যেটা শ্রাবণে দেখতাম আষাঢ়ে দেখতাম আমাদের ছোটবেলায় বলেন বা কয়েক বছর আগে এই ক্লাইমেট চেঞ্জ জলবায়ু পরিবর্তনের আগের যে দৃশ্য ছিল সেটা হচ্ছে শ্রাবণ মাসে সারাদিন বৃষ্টি এক টাকার বৃষ্টি চল তখন আমরা আপনার প্রশ্নের উত্তরে বলবো যে এক নাগারে বৃষ্টির সুবিধা হচ্ছে লার্ভা বা এগুলা ভেসে চলে যাবে আরেকজন দর্শক যুক্ত হয়েছে এবং ইন্টারাপ্টেড রেঞ্জ এটা এটাতে ওই ওখানে ক্যাচমেন্ট ওয়াটারে ফ্রেশ ওয়াটারে একজন এডিস মাসা একজন দর্শক যুক্ত হয়েছে একটু কথা বলি নাই হ্যালো দর্শক কি আছেন লাইনে আপনি প্রস্তুতি করুন আসসালামু আলাইকুম আমার নাম রবিউল ইসলাম মালিক বলছি ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি বলুন এই যে আমার এই বাচ্চা বলছে হ্যাঁ আজকে যে জ্বর মানে দুই দিন ধরে জ্বর जर जो थे अवश्य देरी कर কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট এই দুটি টেস্ট করে নিয়ে সরাসরি চিকিৎসকের কাছে যদি যান তাহলে আপনার সময়টাও বাঁচবে আর এখন এনএস ওয়ান আর সিবিসি এই জিনিসটা মানুষ সাধারণ মানুষও জেনে গেছে সো এটা এটা জেনে যাওয়া দরকার আমি মনে করি এটা একটা ভালো দিক যে অন্তত আর্লি ডিটেকশন হবে হ্যাঁ প্রাথমিক শনাক্ত হবে এবং পেশেন্ট আপনি আজকেই একজন শিশু চিকিৎসকের কাছে যাবেন দেখুন ডেঙ্গু অ্যাকচুয়ালি এই পুরো দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে শিশুদের রোগ নামেই পরিচিত ছিল এখনো তো মানে দেখছি যে সেই বছর শিশুদের রোগ কিন্তু এইটা আমরা গত বছর পর্যন্ত দেখছি অ্যাডাল্টদের বেশি হতো বাচ্চাদের অত হতো না এ বছর শিশু এবং বড় সবারই সমান সংখ্যকভাবে হচ্ছে এবং এই ম্যানেজমেন্ট করতে গিয়া সবচেয়ে বড় যে মানে প্রবলেম আমরা দেখছি সেটা হচ্ছে বাচ্চাদের স্টার্টিং ফ্রম আর্লি চাইল্ডহুড মানে কয়েক মাস থেকে শুরু করে সব বয়সেরই হচ্ছে এই বাচ্চাদের ভেনি ভেইন পাংচার করা এবং মাপ দিয়ে ফ্লুইড দেওয়া ডেঙ্গু চিকিৎসার প্রধান চিকিৎসার অংশ হচ্ছে ফ্লুইড ম্যানেজমেন্ট ফ্লুইড ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কথা শুনবো আর একটি বিরতিতে যেতে হচ্ছে প্রিয় দর্শক সময় হলো আরও একটি বিরতিতে যাবার ফিরছে কিছুক্ষণ পরেই ততক্ষণ একুশের সাথেই থাকুন প্রিয় দর্শক বিরতির পর আপনাদের আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমি প্রফেসর ডক্টর ইকবাল হাসান মাহমুদ দ্য ডক্টরস অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করছিলাম ডেঙ্গু জ্বর এবং আমাদের করণীয় সম্পর্কে চলুন আবারও আলোচনায় ফিরে যাই আমাদের আজকের অতিথি প্রফেসর কাজী তারিকুল ইসলাম প্রফেসর তারিক বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমরা তো অনেক কিছু যদি অনেক বড় ব্যাপার স্যাপার অল্প কথার মধ্যে তো শেষ করা যাবে না আমরা ম্যানেজমেন্টটা নিয়ে একটু এই কথা শুনি ম্যানেজমেন্টটা তো আসলে অনেক বিশদ আপনি যে বইটা দেখিয়েছেন আমরা ওখানে চেষ্টা করে একটু আমি দর্শকদের দেখাচ্ছি আমরা এই বইয়ের মধ্যে চেষ্টা করছি যে সবচাইতে মানে কম সময়ের মধ্যে যদি বলি ম্যানেজমেন্ট আমি ওই যে যখন ভাগ করছিলাম যে গ্রুপ এ গ্রুপ বি আর গ্রুপ সি এ যারা তারা তো বাড়িতে থাকবেন বি আর সি যারা এরা কিন্তু আপনার মনে আছে বোধ হয় এর আগে ডেঙ্গু ক্লাসিফিকেশানে ছিল হেমোরেজিক ফিভার ওয়ান টু থ্রি ফোর এটাকে মানে আমরা বিশ্ব স্বাস্থ্য মধ্যে একজন দর্শক যুক্ত হয়ে গেছেন হ্যালো দর্শক আপনি প্রশ্নটি করুন হ্যালো ওয়ালাইকুম আসসালাম জি একটু জোরে বলুন 
হ্যাঁ হ্যাঁ জি বলুন শুনছি আমার প্রবলেমটা হচ্ছে গত দুই দিন যাবত শরীর হাত পা দিয়েতে মানে যে জয়েন্টগুলো আছে মানে তিন তিন করে ব্যথা করে তার জন নাই কিছু নাই আচ্ছা আমি কি করব আমার ঠিক আছে উত্তরটি শুনুন ওরা জন নেই জয়েন্টগুলো ব্যথা আমার মনে হয় যে ওনার উত্তরটা ছোট হবে তারপরে আমরা ম্যানেজমেন্টে খুব গুরুত্বপূর্ণ শুধু গিরায় ব্যথা যদি রিসেন্ট দুদিন হয় আপনি অপেক্ষা করুন ডেঙ্গু জ্বরে গিরায় ব্যথা হয় না গিরায় ব্যথা হয় দুই হাজার সতেরো সালের যে ঘটনা ঘটেছিল বাংলাদেশে চিকেনগুনিয়া এইটাতে ব্যথা হয় তো আপনি অপেক্ষা করে ওখানে স্থানীয় ডক্টরকে দেখাতে পারেন আর চিকেনগুনিয়ার পরীক্ষাও কিন্তু বাংলাদেশে সব যে জেলায় বা বিভাগে হয় বলে আমার কাছে মনে হয় না কিন্তু হয় তো আপনি অপেক্ষা করতে পারেন এবং এটা ডেঙ্গু নয় তারপরেও আপনি একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিবেন আমরা ম্যানেজমেন্ট নিয়ে যেটা কথা বলছিলাম যে চিকিৎসা কিভাবে দিব ম্যানেজমেন্ট তো আসলে বিশদ হাসপাতালে ভর্তি হলে এর একমাত্র চিকিৎসা হচ্ছে ফ্লুইড ফ্লুইড ম্যানেজমেন্ট এই ফ্লুইডটা সচরাচর মানুষ যেটা জানে যেহেতু এটা সাধারণ জনগণরা দেখছেন এটা নর্মাল স্যালাইন ডেক্সটোস স্যালাইন রিঙ্গার লাইটেড এনিথিং এটাকে আমরা বলি ক্রিস্টালয়েড পেশেন্ট পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একটা ফর্মুলা দেওয়া আছে যে যদি রোগী আসে তাহলে প্রথম ছয় ঘন্টা কতটুকু দিব পরের ছয় ঘন্টা কতটুকু দিব ওই বইয়ের মধ্যে পরে আমরা একটা ছোট্ট নোট এই পকেট বই বের করেছি যেখানে ডাক্তাররা তার অ্যাপ্রনের পকেটে রেখে চট করে দেখে নিতে পারবেন যে আমি কতটুকু দিব কতটুকু দিব প্রথম দিন তাকে ম্যাক্সিমাম ফ্লুইড দিতে হবে পরের দিন আবার এটাকে নামে নিয়ে আসতে হবে অতিরিক্ত ফ্লুইড যদি দেওয়া হয় বা অতিরিক্ত স্যালাইন যদি দেওয়া হয় তাহলে ওনার যেটা হবে উনি ওই ফ্লুইড বেশি যাওয়ার জন্য এই পেটে আর বুকে একটু আগে যে আলোচনা করছে ওখানে পানি চলে আসবে আপনার জানেন যে নর্মালি তার প্লাজমা লিকেজ হয়ে বাইরে চলে যাচ্ছে আপনি যদি বাইরের থেকে আবার বেশি পানি দেন দিতে হবে কেন ওর তো তখন ইয়ে ব্লাড প্রেশার কমে গেছে ব্লাড প্রেশারটা তোলার জন্য আপনি ওষুধ দিবেন এই স্যালাইন দিবেন বাট এই পরিমাণ দিবেন যেটার মধ্যে যেন ওভারলোড না হয় ওভারলোড না হয় কেন ওই ফ্লুইডটা কিন্তু আবার যেই তার অসুখটা ইম্প্রুভিং আটচল্লিশ ঘন্টা মাত্র সেটি বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে পেশেন্টের ওই ফ্লুইড আবার ব্যাক করে তাহলে আপনি বাইরের থেকে ফ্লুইড দিলেন আর ওই ফ্লুইড আবার এই ফ্লুইড তখন যাবে কোথায় তখন তার লাংসের মধ্যে জমা হয় যেটা আমরা মেডিকেলের ভাষায় বলি পালমোনারি ইডেমা এবং পালমোনারি ইডেমা মানে ওই পেশেন্টে তখন শ্বাসকষ্ট শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে তখন কোনো 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 রুগীকে আইসিউতে কেন নিতে হয় এই ধরনের রুগী যখন হয়ে যায় আমার অনুরোধ থাকবে এই অনুষ্ঠান দর্শক মানে ডাক্তার ছাড়া অন্যরা দেখছেন কিন্তু যেসব চিকিৎসকরা দেখছেন আপনারা ফ্লুইড ম্যানেজমেন্টে সতর্ক থাকবেন আপনার জন্য যেন রুগীর ক্ষতি না হয় এবং রুগী যেন তার নিজস্ব জায়গায় ফিরে আসতে পারে এত বেশি যেমন ধরেন এবার ঈদ আসতেছে সামনে ঈদে অনেক মানুষ বাড়িতে যায় অনেক বাড়িতে অনেক বাড়িতে সেটি আমি প্রশ্ন করতে চাচ্ছিলাম যে ঈদে তো অনেক বড় কংগ্রেগেশন হবে দেশে যাবে অনেক অনেকে মশা নিয়ে গ্রামের বাড়িতে ছুটছে তো এটাতে কি আরও আউটব্রেক হতে পারে কি না আউটব্রেক তো অলরেডি হয়ে বসে আছে এবং যারা ঢাকা থেকে ডেঙ্গু নিয়ে দেশের বাইরের বিভিন্ন জায়গায় গেছেন তারা ওইখানে আর একটা এডিস মশা দ্বারা যদি আক্রা মানে এডিস মশা তাকে কামড়ায় এবং সেই চার পাঁচ দিনে ও ম্যাচিওর হয়ে গিয়া ও আবার একটা সুস্থ মানুষকে কামড়ায় তাহলে তো ওখানে আবার একটা নতুন রিসাইকেল শুরু হয়ে গেল আমাদের অনুরোধ থাকবে আপনার প্রশ্নের আমি উত্তরে বলছি আমি দর্শকদের উদ্দেশ্যে যে কথাটা বলতে চাই যে আপনারা যদি জ্বরে আক্রান্ত থাকেন এটা আমার ব্যক্তিগত অনুরোধ যে একবার যদি আপনি দেশের বাড়িতে আপনার বাবা মা বা আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে ঈদ না করেন তাতে তেমন কিছু এসে যাবে না কিন্তু আপনার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আপনি রওনা দিবেন না একজন ডেঙ্গু রুগী কি যেতে পারবে ডেঙ্গু রুগী সেরে যাওয়ার পরেও প্রায় এক সপ্তাহ থাকে তার ভীষণ ফ্যাটিক তার কোনো কিছু ভালো লাগে না খেতে ভালো লাগে না মুখে রুচি থাকে না তার জন্য জার্নি করা খুবই আমরা তো এও এও দেখেছি সংবাদপত্রে যে ডেঙ্গু নিয়ে গ্রামে যাচ্ছে বাসের মধ্যে তার বাসের মধ্যে একটা পেশেন্ট মারা গেছেন এটা আমি জানি এটা অন দ্য ওয়ে টু এই সাভার রোডে কোন এটা পত্রিকায় পড়েছি কিন্তু দর্শকদের আমি বলতে চাই যে আপনারা ডেঙ্গু জ্বর আক্রান্ত হয়েছেন কিন্তু আপনার উপসর্গ বের হয়নি এটাকে আমরা বলি ইনকিউবেশন পিরিয়ড ধরেন আপনাকে গতকালকে মশা কামড়িয়েছে আপনি আগামীকালকে রওনা দিচ্ছেন 
আপনি বাড়িতে যে আপনার জ্বর হলো জ্বরটা হলো আপনি অবশ্যই স্থানীয় চিকিৎসকদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন যে আমি ঢাকা থেকে আসছি আর মশারি ব্যবহার করবেন মশারি ব্যবহার করবেন ফুল স্লিপ শার্ট পরবেন আমি ওই আরেকটা প্রসঙ্গে আসছিলাম যে বাংলাদেশ সোসাইটি অফ মেডিসিনকে ডাইরেক্টর জেনারেল হেলথ সার্ভিস দায়িত্ব দিয়েছেন সারা দেশে তেরোটা মেডিকেল বড় বড় মেডিকেল কলেজে যে আগামী পাঁচ তারিখে একটা সেমিনার করতে ওখানকার ডক্টরকে ট্রেন করতে সেটি কেননা তারা ঢাকা শহরের বাইরে যারা তারা তো ডেঙ্গু নিয়ে অত দেখেনও নাই অত চিন্তাও করে নাই কিন্তু এইবারের ঈদে তারা যেন ফেস করতে পারেন এটা সরকারের একটা উদ্যোগ আমি এটাকে অবশ্যই সাধুবাদ জানাই যে ওখানে গিয়া তারা যেটা করবেন যেমন আমি পার্সোনালি আমিও একটা মেডিকেল কলেজে যাব সেটি আমি যাব আমিও ওখানে বক্তৃতা দেবো আমার মতো অনেক সিনিয়র টিচাররাও যাবেন ওই বক্তৃতায় যে ওনাদেরকে ট্রেন করা তারা আবার অন্যদের একেবারে শেষ তো পর্যায়ে চলে এসছি ডেঙ্গুর কোনো ভ্যাকসিন আসার সম্ভাবনা আছে কি না ডেঙ্গু ভ্যাকসিন প্রসঙ্গে আপনাকে বলতে চাই ডেঙ্গু ভ্যাকসিন নিয়ে থাইল্যান্ডের মাইদোল ইউনিভার্সিটি বিগত বিশ বছর ধরে তারা এটা মানে চেষ্টা করছে ফেজ ফোর ট্রায়ালে এটা অলরেডি মার্কেটেড কিন্তু এর এফিকেসি বা এর কার্যকরিতা নিয়ে অনেক প্রশ্ন ভারত ব্যবহার করেছে বাংলাদেশে আনা হয়েছিল কিন্তু ব্যবহার শুনেছিলাম যে এসছে হ্যাঁ এটা এমন হয়নি পৃথিবীর কিছু কিছু দেশে এটা ব্যবহার করেছে কিন্তু আমরা যেরকম এর বিশাল একটা মানে ভালো দিক পাব মনে করেছিলাম এটা সম্ভব হয়নি বলেই এর ভ্যাকসিন এখনো ইফেক্টিভ ভাবে ধরে তারিখুল ইসলাম এত ব্যস্ততার মধ্যে বিশেষ করে ডেঙ্গু নিয়ে আপনি ব্যাপকভাবে ব্যস্ত এর মধ্যে আমাদের সময় দিয়েছেন আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আশা করি আজকের অনুষ্ঠান থেকে আপনারা নিশ্চয়ই উপকৃত হয়েছেন দেখা হবে আগামী পর্বে একই দিনে একই সময় সে পর্যন্ত আপনারা সুস্থ ও সুন্দর থাকবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা সবার জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা